প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সুস্বাগত আজ আমরা কথা বলবো অধ্যায় 5 এর অ্যালগরিদম বিষয়টি নিয়ে এটি আমাদের অধ্যায় 5 এর দ্বিতীয় লেকচার অধ্যায় 5 এর বেশ কিছু তত্ত্বীয় অংশের ভিডিও লেকচার অনেকে আপলোড দিতে বলেছো আমি আস্তে আস্তে তত্ত্বীয় অংশগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব সর্বপ্রথম আমরা চ্যাপ্টার 5 এর যে গাণিতিক অংশগুলো আছে যেগুলোতে সমস্যাটা বেশি হয় সেগুলো আমি আপলোড দেওয়ার চেষ্টা করব তত্ত্বীয় অংশ তুমি নিজে পড়ে অনেকটা কভার করতে পারবে তারপর আমি অধ্যায় শেষের দিকে তত্ত্বীয় অংশগুলো বোঝানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তার আগে আমরা সর্বপ্রথম আজকে চ্যাপ্টার 5 এর অ্যালগরিদম বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত বোঝার চেষ্টা করি অবশ্যই তোমরা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে বেল আইকনটি প্রেস করবে চলো শুরু করা যাক অ্যালগরিদম সর্বপ্রথম অ্যালগরিদমের সংজ্ঞা দেয়া আছে অ্যালগরিদমের সংজ্ঞাটা হলো ধাপে ধাপে কোন গাণিতিক সমস্যাকে সমাধান করার যে প্রক্রিয়া তাকে অ্যালগরিদম বলে অর্থাৎ ধাপে ধাপে কোন সমস্যাকে সমাধান করার যে প্রক্রিয়া সেটাই অ্যালগরিদম এখন আসি কাজটা ধাপে ধাপে কেন বলা হলো ধাপে ধাপে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে আমাকে কাজগুলো করতে হবে যেমন তুমি ধরো তোমার জেলা থেকে ঢাকাতে যাবে তুমি যখন ঢাকাতে যাওয়ার চিন্তা করবে অবশ্যই তোমার একটা প্ল্যান থাকতে হবে আমি কিভাবে ঢাকায় যাব কখন যাব কোন গাড়িতে যাব সেই গাড়িটা কত সময় পর ঢাকা পৌঁছাবে এটসেট্রা অর্থাৎ নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে তুমি কাজটা শুরু করবে এবং নির্দিষ্ট সময় শেষে কাজটা সমাপ্ত হবে এই যে একটা প্রক্রিয়া প্রক্রিয়াটা কিন্তু অবশ্যই ধাপে ধাপে এমন তো না তুমি বাড়ি থেকে মন চাইলো ঢাকায় চলে গেলে তারপরে বোঝালে এমন তো না বা তারপরে তুমি টিকিট কাটলে এরকম কখনোই সম্ভব না অর্থাৎ কাজগুলো ধাপে ধাপে করতে হবে একটা ম্যাথ যেমন আমরা ধাপে ধাপে স্টেপ বাই স্টেপ সেটা একটা নিয়ম অনুযায়ী সমাধান করি অ্যালগরিদমটাও ঠিক একইভাবে গাণিতিক সমস্যাটা ধাপে ধাপে সমাধান করার একটা প্রক্রিয়া একটা বিষয় তোমাদেরকে বলি একটা অ্যালগরিদম অনেকভাবে ডিজাইন করা যায় অর্থাৎ তৈরি করা যায় কারণ প্রত্যেকটা মানুষের কাজ করার চিন্তা ভাবনা এক এক রকম হতে পারে সে এক এক রকম ভাবে কাজটা করতে পারে আমরা কিছু উদাহরণ খেয়াল করি তাহলে বিষয়টি তোমরা ক্লিয়ার হবে আমরা প্রথম উদাহরণটা খেয়াল করি দেখো প্রথম উদাহরণে বলা হয়েছে দুটি সংখ্যা যোগফল নির্ণয় করার অ্যালগরিদম অর্থাৎ দুটি সংখ্যা কিভাবে আমরা যোগ করব বা দুটি সংখ্যা যোগ করার প্রসেসটা কিরকম তার একটা অ্যালগরিদম এখন অ্যালগরিদমটা কেন ডিজাইন করা হয় আমরা গত লেকচারে প্রোগ্রামিং ভাষা নিয়ে কথা বলছিলাম আমরা জানি কম্পিউটারকে নির্দেশ মালা বা কম্পিউটারকে যে নির্দেশ দেওয়া হয় তার সমষ্টি হলো প্রোগ্রাম একটা প্রোগ্রামার যখন কোন প্রোগ্রাম লিখে তার আগে সে একটা অ্যালগরিদম ডিজাইন করে নেয় অর্থাৎ কাজটা কিভাবে করবে সেটা সে তৈরি করে নেয় অ্যালগরিদমটা হলো সে একটা প্রসেস আমরা দেখি সর্বপ্রথম আমাদের বলা হয়েছে দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করে নেয় অ্যালগরিদম তো আমরা বলেছি ধাপে ধাপে তো তোমরা সর্বপ্রথম অ্যান্সারে লিখবে ধাপ ওয়ান ধাপ ওয়ানে আমরা কাজটা শুরু করি তো আমরা একইভাবে এভাবে লিখব শুরু করি আমাদের ধাপ ওয়ান পরবর্তী ধাপ হবে ধাপ টু তো ধাপ টু টা হলো আমার এই কাজটা করতে প্রয়োজনীয় কিছু ইনপুট লাগবে আমরা জানি যে কোনো কাজ করলে তার একটা ইনপুট আছে অবশ্যই তার একটা আউটপুট আছে তো ইনপুটটা কি দুটি সংখ্যা কারণ দুটি সংখ্যা না হলে তুমি তো যোগ করতে পারবে না তো দুটি সংখ্যা ইনপুট নেওয়ার জন্য আমরা লিখি যে ইনপুট হিসাবে ইনপুট হিসাবে এ গ্রহণ করি এখন কথা হলো এ ও বি আবার কি ধরনের সংখ্যা দেখো প্রশ্নে কিন্তু কোন সংখ্যা ফিক্স করে দেওয়া নেই কিন্তু তাই বলে কি এবি সংখ্যা হবে আসলে এবিটা সংখ্যা না এবিটা হলো ভেরিয়েবল বা চলক বা পাত্র অর্থাৎ এবিটার ভিতরে তুমি যে মানকে রাখবে সেই মানটা সে তার ভিতরে স্টোর করে রাখবে অর্থাৎ আমাদের এখানে কিছু ভেরিয়েবল দরকার হবে যে ভেরিয়েবল গুলো বা চলক গুলো বা পাত্র গুলো তুমি এ থেকে জেড এর ভিতরে তুমি যে কোনোটাই নিতে পারো আমরা এখানে এ এবং বি দুটো সংখ্যা বা দুটো নাম্বারকে গ্রহণ করলাম এখন দেখো ধাপ থ্রিতে আসলাম এবার বা ধাপ তিনে আসলাম এখানে আমার যোগফল নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তো আমরা লিখি যোগফল যেহেতু আমাদের দুটো সংখ্যার যোগ তো আমরা সাম লেখলাম সাম সমান সমান এ প্লাস বি নির্ণয় করি 
অর্থাৎ দেখো দুটো ভেরিয়েবল আমি ইনপুট নিয়েছি এবার সেই ভেরিয়েবল দুটোকে যোগ করে দিলাম তার মানে আমার যোগফলটা এখন সামের ভিতরে আছে সামটা দেখলাম এই কারণে যোগফল সামেশন সেখান থেকে সাম এবার আমরা এই সামটাকে ফলাফল আকারে প্রকাশ করব তো ধাপ পরে আসি ফলাফল হিসাবে ফলাফল হিসাবে সাম প্রদর্শন করি এবার দেখো আমার অঙ্ক অনুযায়ী সমস্ত কাজ কিন্তু আমার শেষ তো সর্বশেষে আমরা লিখে দিতে হবে শেষ করি অর্থাৎ দেখো খুবই সহজ একটা বিষয় অ্যালগোরিদম জাস্ট প্রসিডিউর অনুযায়ী পরপর তোমাকে নিয়মগুলো লিখতে হবে তো দেখো এখানে ধাপ ওয়ানের বদলে তুমি স্টেপ ওয়ান লিখতে পারো স্টেপ ওয়ান লিখতে পারো শুরু করির বদলে তুমি স্টার্ট লিখতে পারো এগুলো কোন বিষয় না এম শেষ করির বদলে তুমি এম লিখতে পারো ফলাফল হিসাবে সাম প্রদর্শন করি এটা না লিখে তুমি শুধু প্রিন্ট সাম লিখতে পারো কথা এক তোমার যেটা সুবিধা মনে হয় তুমি লিখতে পারো এবার দেখি দুটি সংখ্যার বিয়োগ ফল নির্ণয় করে অ্যালগোরিদম বিয়োগ ফলের ক্ষেত্রে আমার শুরু করি ধাপ টু এ অবি গ্রহণ করি ঠিক আছে কোনো সমস্যা নাই এবার ধাপ থ্রিতে এসে আমার এখানে তুমি আরো সংক্ষেপে এস লিখতে পারো কোন সমস্যা নেই তো এইভাবে আমরা দুটি সংখ্যার বিয়োগ করতে পারি গুণফল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রথম দুইটা ধাপের কোন পরিবর্তন নাই আমরা ধাপ তিনে এসে এসে এম সমান সমান এ স্টার বি অর্থাৎ কম্পিউটারে দেখবে এইভাবে গুণ চিহ্ন দেওয়া যায় না যার বদলে স্টার ব্যবহার করা হয় আমাদের এখানেও স্টার ব্যবহার করতে হবে তারপরে ফলাফল হিসাবে এম প্রদর্শন করি এমটা কেন নিলাম মাল্টিপ্লিকেশন থেকে এম সংক্ষেপে আমি এম নিয়েছি তুমি চার পাঁচটা ওয়ার্ডও নিতে পারো পুরো ওয়ার্ডও নিতে পারো কোনো সমস্যা নেই দুটি সংখ্যার ভাব ফল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা প্রথম দুটা ধাপ একই রাখবো তারপরে এসে এখানে ডিআইবি সমান সমান এ ভাগ বি নির্ণয় করি ফলাফল হিসাবে ডিআইভি বা ডিভিশন প্রদর্শন করি শেষ করি এরকম ভাবে আমরা সংক্ষেপে অ্যালগোরিদমটা ডিজাইন করতে পারি বা তৈরি করতে পারি খুবই সহজ শুধু তোমাকে জানতে হবে কোনটার পরে কোনটা করতে হবে এখন আসি যদি আমাদের সংখ্যা উল্লেখ করে দেওয়া থাকে তাহলে কিভাবে আমরা এটা ডিজাইন উক্ত অঙ্কের ক্ষেত্রে ইনপুট হিসাবে এ সমান দশ এবং বি সমান বিশ গ্রহণ করি অর্থাৎ ভেরিয়েবলের মধ্যে ভ্যালুগুলো আমি ইনসার্ট করে দিলাম এবার একইভাবে বাকি ধাপগুলো সেম সাম সমান সমান এ প্লাস বি তুমি দশ প্লাস বিশ দিবা না বা ফলাফল হিসাবে তুমি সাম লিখ এখানে সাম সমান সমান এ প্লাস বি নির্ণয় করি এখানে আবার ভুল করে দশ প্লাস বিশ লেখা যাবে না যেহেতু আমি মানগুলো ভেরিয়েবলে ইনসার্ট করে দিয়েছি সেই ভেরিয়েবলকে প্লাস করলে আমার দশ প্লাস বিশ হয়ে যাবে আরেকটা বিষয় এই দশ প্লাস বিশ করলে তিরিশ হয় সেটা আবার ফলাফলে লিখতে যাও না কারণ অ্যালগোরিদম কখনোই তোমাকে ফলাফল বের করতে বলবে না এটা একটা প্রসিডিউর শুধু তোমাকে নিয়ম লিখতে হবে তোমাকে কখনোই রেজাল্ট বের করতে হবে না আবার বলছি রেজাল্ট কখনোই অ্যালগোরিদমে বের করতে হবে না তুমি যতই রেজাল্টটা জানো না কেন সম্পূর্ণ প্রসিডিউর তোমাকে লিখতে হবে আজকে আমরা বেসিক কিছু অ্যালগোরিদমের বিষয় নিয়ে কথা বললাম আমরা পুরো অ্যালগোরিদমের যে গাণিতিক সমস্যাগুলো আছে সেটা পাঁচটি স্লাইডে তোমাদেরকে সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তোমরা আজকের এই স্লাইডটা আমার অ্যালগোরিদমের ফার্স্ট স্লাইড আরো আগামীতে আরো পাঁচটি স্লাইডের মধ্যে আমি অ্যালগোরিদমের কোর্সটা কমপ্লিট করে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ অবশ্যই আমার চ্যানেলের সঙ্গে থেকেও ভিডিওগুলো নিয়মিত দেখো আইসিটি বিষয়ে কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই আমার ফেসবুক পেজ বা ফেসবুক গ্রুপ আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে অথবা ডিসক্রিপশন বক্স থেকে নিয়ে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারো আমি মোহাম্মদ রেজাউল করিম প্রভাষক আইসিটি যে কোনো সমস্যা সমাধানকে সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আজ আর নয় সবাই ভালো থেকো মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করো